Dit is vroeg dag in die lange berge. Ek en Amore Becker, radioaanbieder en skryver, is op pad na Montekie toe. Ons rei nou hier dier Kochmans Kloof. Sikkie een van die mooiste routes in die land. Ons rei dier die tonnel en stop om dit van nader te beskou. So, dit is nou Kochmans Kloof. Indrukwekkend nie. En die achter is een Britse fort wat gebouw is in 1899, gediene die Angloboere oorlog. Wow! Maar ons is nou amper in die dorp, nog net een paar kilometer. Die dagwacht? Sal ons gaan. Montekie is net so paar kilometer van die tonnel af, en voordat ons ons oor kon uitvee, toos ons in die dorp. Hierdie lijkt my soos die hoofstraat. Ja. Bath. Badstraat. Badstraat. Badstraat, en dit kom van die badskloof af. Het is heerlik om vir Amore as my reisgenoot te heen. Sy gesels lekker en weet baie. Oulike winkelkies, oeg, jy kan sommer sien. Hulle is ingerig vir toeriste hier, ne? Dit is weg. Dit lyk of een mens hier lekker gaan eet. Hier is baie restaurante. Ons draai rechts in Kerkstraat en wauw, kyk die kerk. Mondekie is soos een klein juweel. Terwyl mens so hier deurrui, sien jy gasthuise, boutiques, en hier is selfs een plaaslike brouwerij. Ons rui by die laarskoel voorbij, en ons is nou op pad in die woonbeerd Ashbury. Ashbury is omtrend 5 kilometer uit Mondekie uit, en die mens sien is soms van ver af. Ashbury het eindelijk een wonderlijke ligging, met een prachtige uitzicht oor die lange berge. Net soos in Montekie self, is hier heel wat activiteit in die strate. Ashbury is heel wat groter as wat ek verwag het. Ek is blij ons draai bykie dier Ashbury, want ek het gereel om later vandag een jong kunstenaar hier te ontmoet. Terug in die dorp, rui ons weer in Badstraat, en ons besluit om daar te parkeer en die dorp te voet aan te pak. Prachtige dorp, he. Ons spreek af om teen son onder teen kanonkop te gaan uitstap. Ek moes al tien minuut terug begin het. Daar moet ons aan die gang kom. Goed, sien jou. Geniet jou dag. Dis een voorig om dier so'n prachtige dorp soos Montekie te stap. My eerste afspraak is by Eneke Gilbert. Sy gaan vir my wees hoe om Banting Brownies te maak. Eneke noem my binnen, waar al die bestanddele vir die brownies gereed staan. Waar sê? Eneke, jy het gesê, jy gaan iets doen met banting. Daar is soveel mense wat nou band, wat het nodig is om banting te leven. En hulle wil koekies hee, hulle wil een bykie soet goed hee. Hierdie is baie, baie nutritional. Omdat jy hem vir 24 uur in die oond laat staan. Ok. Op net 60 graden Celsius. So jy kan koekies eet en die vet behoort nie? Ja, absoluut. Ok, nou sê my, wat het ons alles hier so? Wat het die mis nodig? Daar is grove sonneblomsaad, fijn gemaakte sonneblomsaad, en daar is macadamia net om het een bykie grof te maak. Daar is kerrepoeier, en dan is daar zaletal. Nou, waar begin die mens? Hier is die grove, grove sonneblomsaad, en dan die fijn gemaalde, en dan die macadamia net ook baie grof gekap. Ja. En dan die zaletal, wat lyk soos fijn sout. Ja, lyk soos suiker, maar is die suiker nie. Ja, en flat nie. En dan die kerb, wat die mens gebruik in plaas van koko, ja. Is ook baie gezond. Kerbpoeier is fijn gemalde sade van die kerbboom. Dit kom in mediterreense areas voor. Nou is hy goed gemeng en nou kan ons die water in sit. Jy sien, hy moet dik wees, maar hy moet ook nat wees, dat dat een handbaar is, want ons moet hem nou om die bakplaats sit. Wil jy bykie proe? Ok. Is baie lekker proe. Is lekker, is so ongepak, dink ek. Moet jy hem nou in die bak sit. Ja, jy hoort sy naam. Lekker. Nou moet hy oon toe gaan vir 24 uur. Die enzymes en die antioxidants have to be preserved. And then if it goes in a very slow and a long heat, 
the sunflower seeds stay moist and therefore the enzyme inhibitors are released. I will now in the oven sit, but I had yesterday already made a batch. Yeah, that's it. And now you will have a block of them cut. And then you can make a batch. And you will make for yourself. With for me, yeah. all right. Hmm. Lekker. This is very, very lekker. Lekker, isn't it? Mm. Shoo. And you must get all this up. Yet. You can, yeah. Sonder vet te word. Sonder vet te word. This is what I have to do. One time when I was here, I said that you are here on the side of the door. With this wonderful eye. Yeah. Lekker to be here? Very lekker. The best thing that I've ever done in my life. How long are you here in Montiqui? Al acht jaar. Ik wil altijd in die in die in het dorp blijven. Ik wil altijd mijn eigen een natuurlijke huis bouwen. Ons stap naar buiten en iedere wijs met die rove afwerking van haar sandzakhuis. Je bouwt een natuurlijke huis. Wat wat doe je? Het is met sandzakken gemaakt en en het is called Eco Beam. Ik denk bye bye dankie. Inika se banting cookies is heerlijk. En wat nog beter is, is dat Maak eens af hoeveel koekjes je eet nie. Je kan nog altijd je vergier bouwen. Als je haar recept wil hee, besoek ons webblad moeilo.tv of ons Facebookblad. Als jij in architectuur belangstel, dan moet je naar Montiki te kom. Hier is prachtige historische gebouwen. En ooral als je hier in dorp stap, kom je op juweeltjes af. Montiki is wereldbekend voor zijn kruien. In die oude Sindenkerk is nu een gerig als die dorpsmuseum. En dit vond je kan gaan voor die kruien. Ik heb afgesprek met Gladys Boysen om mij meer van die kruien van Montiki te vertellen. Twee keer een stap, toen voel ik al zomaar klaar gezond, want die kruien reek om fouille. Gladys, waar kom al hier die recepten vandaan? Die recepten is samengesteld meer dan 30 jaar geleden door die raad van Trasteus. Maar die eindelijke kruienrecepten komen van die kooisan af. Hier is een strookmengsel in. En die strook helpt er als iemand reed strook gehad het, aan morgen kan rijk daar. En dan heb ik een enkel kruien hier karmedik. Dat is een voorbehoed voor kanker. Hij is baie bitter, maar baie, baie goed. Hoe neem mens die karmedik? Die karmedik wordt gemaakt soos een thee. Jy sit hem in een glas of een inemelhouwer, kook water op, laat hem afkoel en dan drink jy vir hom. Goed. Ja, alles wordt als het thee gemaakt. En dan? Hier die ene is een munt. Balderian. Dat gaan in bij slaaploosheid, stress, depressie. En hij laat jou baie goed slaan. Balderian. Balderian. Dat is een munt. Doe nu zelf een gins en ga nu eens een beetje op oor Zuid-Afrikaanse kruie. Ik meen die namen alleen zal jou inspireren om een boek te schrijven. Hoe voel het om in Montiki te blij? Dat is die wonderlijkste plek. <laughs> Is die wonderlijkste plek. Het is rustig, het is stil. Montiek is een plek om kinders groot te maak. As jy kinders het, om jou kinders hier groot te maak. Het is goeie school in Montiek, van preprimair tot door school. Baie dankie Gladys. Ek groet vir Gladys en gaan terug na die museum toe. En daar by die kruierak sien ek een hele klompie mense rondsnuffel. Annette, jy lijk al vir my so gezond. Vir wat neem jy hier die kruier? Nee, ik is nou gezond, maar ik had zeker zo 2010 was ik met kanker gediagnosticeerd. Ja. Na tot een van die je vrouwens, bij je bekommerd geweest en gezegd je vrouw, wel je vrouw niet krijgen. Zeg bij alle mens, dat gaat die uit. En zo heb je dat al. Zeg van mij krijgen gekocht en van mij precies gezegd. Dat is hier in Montiki Museum. Als ik krijgen. En zo het ik gekomen, door die bestralingsproces. Maar zo het ik intussen hier die kreie gehad. Ik heb gedrink, nooit gestopt en binnen vijf maanden is ik toe genees. Zo so ik kan getuig van hier die kreie. Ik groet die vriendelijke mensen bij die museum en verken die dorp verder. Die mensen van Montiki is die vriendelijkheid vanzelf. Hier is een hoofdpad wat hier in Montiki loopt. Het is ook die bekende route 62. 
In die dorp is het bekend als Langstraat. Als je zo'n so terrein en dan je Berrydale toe. En hier af is het Ashton, Robertson en Wooster. Iets waarvoor Montiki baie bekend is, is zijn rijk plantenleven. Hier is een natuurtuin waar de mensen van Montiki eenmaal een week bij elkaar komen om picknick te houden. Die natuurtuin is aan de onderpunt van Van Rebekstraat. Ik stap die tuin achter de geleid aan van mensen wat lach. Maar de laatste man deed me genoeg om samen te lopen picknick te houden in die tuin. Lijkt na lekker groepje mensen is zo. Ja. En kijk die lachen. Ja. Wow. Die beste, die beste tuin in die dorp. Behalve al die mooie roostuinen wat je zeker gezien hebt, zoals je die dorp hoor. Ja. Wat gebeurt alles is zo? Ja, so in die, in die, meer in die wintertijd, want het niet te warm is, nie, is daar elke lieve dinsdag is daar tea in the nature garden. Nou kom allemaal hier zitten, dan is hier die hele wereld vol bankjes en stoelkies en allemaal krijg je tea, tea plus two. Dan krijg je koek en thee. En dit is ook je geld waarmee je daar nou die natuurtuin mooi houdt. En dan, anderszins is het informele picknicks zoals vandaag. En gewoon jullie verwelkom in zo. Ja. Mense. Nieuwe intrekkers, als er nieuwe mensen in die dorp is, dan moet daar dan tenminste een tier toegewijd worden aan die nieuwe ja. mensen in die dorp. Ja. Ja, ja. Um, daar is die bakens en allemaal zijn gaan zo en toe, totdat je met die locals gezellig dan weet je waar is nog plekjes. En mensen moeten met die locals gezellig zijn. Moeten met die locals gezellig zijn, ja. <laughs> en voor jou om hier te blijven in Montiki, hoe is het? Ja, ik denk in Montiki termen noemen we mij zeker nog een inkomer. Ik is nu tien jaar hier. Het is nog een inkomer. Het is nog steeds een inkomer. Maar uh, jij komt hier aan en, en als je je hart verloor, dan blij jij. Het is ongelukkig even naar je dorpen waar jij niet denkt je gaat wegkomen als je eerst je hart verloor hebt. Maar Leta heeft me ook voorgesteld aan Frans Nolte. Hij is een vetplantkenner. Ik ken die vetplanten niet. Mm -hmm. Vertel me een beetje meer. Vetplant is eigenlijk planten wat water in hulle blaren of hulle stommen opslaan voor die droge tijd, als, als daar niet genoeg regen en, en zo is. Dus eh, vandaar dat er zo baaien van hulle in Zuid-Afrika is, omdat het nou een droge gebied is natuurlijk. Zo zie je die vetplantwereld is zo. Dit is, ja, midden, midden in die vetplanten, dus, hulle noemde het die succulent crew. Uh, en dit heet zo omdat daar zo baaien vetplanten succulent in is. Frans wijst mij een paar vetplanten waar hier in de Montiki area voorkomt. Die dingen zullen eens nou klaargeblommen. Je ziet altijd mooie vruchtjes hier. Dit was allemaal blommen. Dus je kan denken, als, als die blommen open is, wat nou in die middag gebeurt, ja. dan zit een baie mooie zo gebeuren. Okay. Maar ons gaan naar hulle nou kijken. Jij hebt uh, een Hollands accent. Ja. So, je is van Holland. Hoe lang ben je al in Montiki? Uh, 2,5 jaar nou. Als het 14 jaar geleden geskuif van Holland hier in. Ja. Als jij andere dorpjes bekijkt, dan is Montague is, is iets speciaals. Het is groot genoeg voor winkels en dokters en, en alle handen, ander goed. Um, en het is klein genoeg om mensen te leren kennen. Ja. Wat in een grote stad natuurlijk bij je moeilijker is. Wat is die zo? Ja, als je nog gaat kijken naar een vetplant wat die water in zijn blaren opslaan. Maar hier hebben we nou een plant waar dit nou in die, in die stam is. Die soekom wel is zo dik. Oké, okay, so ook vol water, hè? Vol water, ja. En in ieder geval is dit niet net water, nie. dus het is een dikke rege sap wat giftig is. Dus daar planten wordt amper niet gevreed. Nie. Zo kan mensen dit ook niet drinken? Nie? Nee, maar dit wordt dikwijls als, als een medicijn gebruikt. Bij die picnic ontmoet ik ook voor Hugo de Wet. Hij is de curator van die tuin. Hugo, wat is de geschiedenis van die prachtige tuin? Het is in 1954 in die Leeuwen geroep als deel van die uvs vieringen van, van Montague destijds. En onze doelstelling hier is, is uh, natuurlijk uh, bewaring van jullie prachtige stukje klein aarde. Um, en ook om, om, een, om een plek te skep waar, waar mensen kan ontspannen. Die mensen van Montague, ja. bezoekers, um, wat van einde en ver hier naartoe komen. Ik is zelf een Montagueer. Ja. Ik ben van Petoria afgekomen en dat was zeker het beste besluit van mijn leven. Je hebt hier afgetreed. Dat is die dorp, dat is die mensen en dat is die omgeving. En die feit dat ik nu betrokken kan raken bij een plek zoals die. Je weet. Of je bezig? Ik, ik raak bij bezig, ja. <laughs> ik kan zien hoe mensen elke week hier naartoe komen. Dat is rechtig iets bijzonders. Die Jubairreis is ook een langstraat, niet bij een ver van die dorpsmuseum. Nie. Ik heb opgelezen dat hier die prachtige gebouw erg beschadigd is met die vloeden van 1981. Maar de schareet is met liefde weer opgebouwd en is in 1983 weer formeel heropen. O, 
Och, dis daarom nostalgies mooi. Hai, kijk hier. Dit is twee vrije stoelen. Ja, ons vrij niet van gestraf nie. Ek het vroeger met curator Annette Silje gereel om my hier te ontmoet. Vertel my van Jouberhuis. Jouberhuis is die oudste huis in Montekie. Die hele huis verteenwoordig eindelijk die oude Victoriaanse tydperk, so van die 1850 tot so die 1920. Wat er bekende mense het al in hierdie huis geblei? Uh, baie jare gelede in 1880, Pauwe Kreer, mense geniet toch wat eindelijk om die NATO te kom en ook om die kruietuin te geniet. Uh, die kruietuin het eindelijk ontstaan as gevolg van een radiopraatje. Ja? Een vrou het vertel hoe sy gezond geword het door medicinale plante. Toe vraag hulle waar kry sy dit. Toe sê sy van die Montekiese berge af. En toe stroe mense hierna toe om te kom kruie soef en so het ons begin met die kruie project. Volgens Annette word hier al sedert 1982 navorsing oor inheemse kruie uit die omgeving gedoen. En dis wereldwijd van waarde vir botaniste en farmakoloe. Hm, Ryk so lekker, ek ontwikkel so my rekwaal. Dit is baie makkelijk om jou weg in Montekie te vind. Nie net omdat die dorpie so klein is nie, maar omdat hulle baie moeite met richting wijsers doen. Toe ek navorsing gedoen het oor Montekie, het ek gehoor hulle het een nieuwe koor. Die Montekie draait vroed en nat koor. Ek het afgesprek om een van hulle oefeninge by te woon. Van ver af hoor ek stemme in prachtige harmonie sing, Gehoor is rechtig enthousiastisch. Hulle roep vir die ankel. Sels met meisje plaakjes oor die koor met die unieke naam. So wanneer het jylle begin? Ons is nou so een jaar terug aan die gang. Hoekom, hoekom doen jylle dit? Ons het as, as een vriendin van ons wat saam met ons weg sy sienkie, as op pad, was op pad in die toe en om vond sy in te samel, het hulle sang met die gereel en ons as koor, ek het die koor by mekaar gemaakt en ons het besluit ons sang nou, want ons wil een verskil vir hom maak. En wat beteken hierdie, hierdie koor vir jylle? Ach, ons het een groot liefde vir sang en dit beteken rechter baie vir ons. Om net vir iemand anders wat een bykie plat leer, een bykie op te lig. Hoe is het om hier in Montekie te bly? Ach, dit is baie lekker, dit is doodstil, hier is naks geweld en sakke goed ter sê. Almal ken vir almal en as jy in die straat afloop, het almal een glimlach. Dit is net heerlik om hier te bly. Moeder, baie baie dankie hoor. Ek is rechtig beindruk met hierdie koor en Montekie kan trots wees op hulle. Hier sien ek iets wat mens nie meer dik wil sien nie. Iemand wat pos per hand aflever. Goeiemorgen. Morning. What is your name? My name is Nono. I am Amore. Okay. Nono, how many post ladies are there in Montague? Um, there's one post lady and a postman. And you are the one post lady? Yes. Wow. Is it a big area that you're doing? It's very big. It's around 900 houses that I'm doing every day. So it's the whole of the town? It's the whole town of Montague. And what is it like to live in Montague? It's so nice. I enjoy people are so nice to me. And then, yes, I like to stay here. Thank you. Goodbye. What a farce brisi is Nono Ni. Montague is a post vrouw. Toe ek navorsing gedoen het oor Montekie, het ek afgekom op een interessante jong kunstenaar. Sy naam is Pieter James van der Berg. Hy bly in Ashbury, een paar kilometer buiten Montekie. Hi. Hallo, Pieter ja. James. Ja, welkom. Baie dankie. Hmm. 
Wow, Peter James, dit is prachtig. Baie dankie. Wanneer het jy besef, jy het hierdie talent? Nee, dit het van Queens af begin, wat ek achtergekom het. Ek kan al eens iets doen met een kwas en een potgoed. Wanneer het mense van jou begin notitie neem? Ek dink dit was in die laarskoel met die jeugdkunstefeest wat elke jaar aangebied is en dis waar ek rechtig begin kunst doen het. So jy het tekeninge gemaakt vir die feest? Ja, ja, elke jaar verskil die thema en die medium verskil en so het ek elke jaar net nieuwe werke begin produseer. Wat geniet jy die meeste? Ek moet sê potwit. Potwit werk is vir my die interessantste om te doen. Ek hou baie van die Is dit Afrika kathedraal? Ja, dit is Afrika kathedraal. En met wat is dit geskilder? Dit is met acrylverf. En dan ons geliefde Madiba. Ja, dit is een Afrika ikoon wat ons moes gedoen het. Waar het jou dat besluit om om met die krimitaart boom te doen? Soos die boom is net een boom wat vir my uitstaan en soos die boom het Madiba uitgestaan in Zuid-Afrika. Oh, dit is prachtig. Wat doen jy nou? Ek doen nou grafische ontwerp. Wat is die kans dat jy nou nog gaan anhou met skulder, al is jy nou een grafische ontwerper? Nee, nee, ek gaan nog aan skulder, dit sal ek jy sommer los nie. Dit is vir my riem onder die hart, dat hy ook sy talent professioneel in grafische ontwerp kan gaan uitleef. Het woord al laat, ek moet vir Denver gaan ontmoet, maar ek kan myself nie help nie en stap nog so draai dier die dorp. Mens kan soms sien die Montekeers is trots op hulle dorp. Ek meen, jy sien hier die prachtige berge hier in die ronde. Dit gecombineer met hier die lieflike ouwe huise wat hulle so goed gerestoureer het. Oor ons waar mens in Montekeers stap, is die mens bewus van sy geschiedenis. Die architectuur en ouwe huise herinner die mens daaraan. Te gauw is ons besoek aan Montekeers iets van die verlede. Ek en Amore kry mekaar in een van die straten, op pad kan ons kom toe. Ek is wonderlik in Montekie ontvang. Net die gasvrijheid van die mense is genoeg rede om hier besoek af te leer. Montekie is al in 1851 gestig en hier is een klomp gebouwe wat uit die 1800s dateer. Dit is definitief een besoek waard. Die uitzicht is prachtig. En dit was Montekie. Ons groet er een volgende keer. Selfde tyd, ander plek. Mooi loop.